en este nuevo video, en la sección de técnicas y puntos que tenemos en el canal, los invito a que comiencen por el video número uno que enseñamos la cadenita como está aquí hecha. No la voy a hacer ahora porque ya esto lo hemos aprendido en los primeros pasos. En este caso vamos a hacer elástico. Hasta ahora hemos aprendido los, los puntos básicos y el elástico es muy útil en todos nuestros tejidos. Así que en este caso voy a hacer un elástico de varetas. Entonces, una vez que yo tengo mi base de cadenita, que puede ser también en la base de cualquier otro tejido, pero para hacer esta muestra lo voy a hacer con una base de cadenitas. Vamos a hacer, eh, vamos a contar pares, números pares, y vamos a levantar las tres cadenitas para iniciar con una vareta. Tengo mi primer vareta y voy a ir saltando eh, espacio por espacio y hacer toda una base de varetas. Este punto elástico es uno de los, de los que más se utiliza, pero en realidad punto elástico hay muchos, muchas formas de tejerlo. Esta es una de las, de las básicas, es un elástico que se hace muy rápido por la altura que nos da la vareta y queda muy muy bonito. Entonces, hago toda una hilera de varetas, en este caso, con este modelito de elástico, y cuando giro, comienza propiamente dicho lo que sería el elástico. Giro, primero voy a hacer una cadenita, giro y completo con dos cadenitas más para mi primer vareta. Entonces voy a tomar la asada y vamos a hacer un punto en relieve que sería para adelante. O sea que yo lo voy a tejer tirando esta vareta de la hilera anterior hacia adelante. Y voy a pasar mi aguja por detrás de la vareta, ahí... Y voy a hacer mi vareta como la tejo normalmente. Ahí. Cierro en dos y cierro en dos. Ahora voy a tomar la asada y voy a tomar esta vareta que sigue por detrás. O sea que esta vareta va a sobresalir hacia atrás. Entonces tengo que de atrás traer mi aguja hacia adelante y abrazar la vareta. Pero si ustedes ven... La vareta me va a quedar de este lado, por eso es hacia atrás. Entonces, traigo mi lazada y vuelvo a cerrar mi vareta como la cerramos normalmente. Cierro en dos y cierro en dos. Ahí. Entonces, esta me va a quedar por delante, esta me va a quedar por detrás. Las de orillo siempre van a mantenerse como normalmente hacemos una vareta. Cuando inicia con tres cadenitas y cuando terminamos con una vareta, pero ya se los voy a mostrar a eso. Entonces, vuelvo a hacer. La próxima la voy a hacer por delante. Entonces, paso mi aguja por detrás de la vareta de la hilera anterior y de ahí saco mi lazadita. Cierro mi vareta como cierro normalmente. Esta me quedó por delante. Ahora la próxima va a ir por detrás. O sea que abrazo de atrás hacia adelante, cruzo la aguja por delante de la vareta. Si lo ven ahí, mi aguja cruzo por delante y estoy aquí atrás. Desde aquí atrás traigo la lazada y vuelvo a cerrar mi vareta como la cierro normalmente. Ahí va formando, si ven, ese relieve que hace uno por arriba, uno por abajo. Y la próxima sería por delante. Vuelvo a abrazar mi vareta por delante es un elástico muy muy bonito muy decorativo esta va por detrás la abrazo y la sujeto por detrás cierro y cierro ven la forma que va tomando esta va a ir por delante ahí y esta va por detrás y ahí Ahora, cuando yo llego a la orilla, cuando es un trabajo recto, aquí tengo que terminar mi vareta como terminamos siempre cualquier otro tejido. Pinchamos y hacemos una vareta normal. Ahí. Ahora, voy a levantar una cadenita para girar. Levanto dos cadenitas más para tener la altura de mi primer vareta. ¿Qué va a pasar cuando giramos? Bueno, la que tenemos mirando hacia adelante, vamos a respetar cómo está ubicada esta vareta. Y la que está por detrás, vamos a respetar y la vamos a tejer por detrás. Entonces, tomo la asada y a esta primera 
me la encuentro por delante, entonces la tomo por delante. Cierro en dos y cierro en dos. A esta que está por detrás, entonces la tomo por detrás. Recuerdan que cruzábamos de atrás hacia adelante la aguja. Cierro estos dos y cierro los dos que siguen. ¿Ven? Vamos a ir respetando, depende cómo vamos a encontrar la vareta. Esta está por delante, está con el relieve hacia arriba. Entonces la abrazo y continúo de la misma manera. Esta que está con el relieve hacia atrás, entonces la abrazo desde atrás. Ahí. Y así se va a ir formando este elástico que va perfecto para cinturas para puños, para bordes, incluso se hacen tejidos enteros con este punto que queda realmente muy bonito. Esta está por detrás, por detrás. Y la que está de orillo, bueno, vamos a buscarla, ahí pinchar la cadenita y hacer una vareta común. Ahí. Y miren el efecto que va quedando. Voy a hacer una hilera más. Levanto una cadenita, giro, completo con dos más. Y acá nuevamente pasa exactamente lo mismo. Tengo esta por delante y la otra por detrás. Por delante, por detrás. Entonces vamos a ir respetando como vamos viendo, como nos vamos encontrando cada vareta. ¿Eh? Es muy simple. Y comenzamos a conocer lo que es tomar puntos en relieve. Esto sería un primer paso. Hay muchos puntos que se hacen en relieve al crochet y quedan preciosos. Hacen un espesor importante en cada tejido. Queda un tejido bastante contundente. ¿Eh? Queda gruesito. Bueno, acá yo llegué al final y vuelvo a repetir mi vareta de orillo ahí es un tejido que queda bien compacto bastante cerrado pero queda muy bonito esto para puños ¿eh? para bordes de cintura bueno se utilizan en un montón de sitios en bordes de mantas se utiliza muchísimo en gorros queda muy bonito en las medias también cuando uno le quiere dar terminación no se de como un elástico que conocemos por ejemplo de dos agujas o un elástico pero la verdad que cumple perfectamente esa función y queda muy bien y este es el estilo crochet bueno este es uno de los de los básicos en elástico y es el elástico de varetas ahora les voy a mostrar uno que se hace con punto bajo Igual este con varetas, después más adelante les voy a mostrar cómo hacerlo de distintas maneras, pero siempre empleando esta técnica de vareta. Entonces, vamos a hacer así. Nuevamente vamos a armar una cadena para hacer el elástico de punto bajo. Este elástico yo lo hice en el saco amarillo, en el saco de hexágonos y queda muy muy bonito. Si ustedes quieren mirar, la verdad que es un trabajo precioso como queda en un puños. Este elástico es de puntos bajos y también voy a partir en una base de cadenas. Pero, como siempre digo, podemos partir, si venimos tejiendo una prenda o un bolso o lo que el, el tejido que tengamos, puede iniciar de la misma manera. Yo, para hacer una muestra, inicio con cadenas. La cadena ya la aprendimos en el primer video y el punto bajo también. Entonces, acá tengo una base de cadenas, voy a levantar una cadenita para hacer mi primer punto bajo que ya saben que me va a dar altura y movilidad para hacer mi primer punto bajo entonces esta no la voy a tejer voy a tejer la que sigue esta y vamos a hacer una hilera de puntos bajos ¿Eh? el punto bajo ya saben lo van a encontrar en la sección de puntos y técnicas entonces esta primera hilera toda de punto bajo ¿Eh? Son poquitos puntos como para que puedan apreciar luego el tejido terminado. Acá estoy en la última. Voy a levantar una cadenita, giro y voy a comenzar a tejer puntos bajos, pero miren de qué forma. Voy a elegir esta hebra que está por detrás. Si 
si ustedes pueden ver, acá se aprecia como si fuese una cadena. Bueno, es la parte superior del punto bajo. Yo voy a elegir esta cadenita que está aquí atrás, esta hebra. Bueno, de ahí voy a sostener mi primer punto bajo. Ahí. Siempre voy a elegir la parte trasera de las hebras de este punto bajo. ¿Ven? Siempre sosteniendo desde aquí el punto. Es muy, muy simple. Este es más bajito, obviamente. La otra, el otro de la vareta. Este es punto bajo. Acá está el último. Recuerden que siempre hay que mirar, lo voy a destejer para que vean. Siempre hay que mirar que tenemos este punto último que por lo general cuando iniciamos no lo logramos identificar. Ahí está. Forma esa especie de cadenita como les decía. Voy a hacer una cadenita al aire y voy a girar. Cuando giro, ven, ya está formando aquí, queda como, como hundido el punto, como una huella y de este lado queda un sobresaliente, como una costillita un nervio bueno ahora cada vez que yo inicie mi tejido siempre voy a elegir esta hebra de atrás ¿Eh? yo ya hice mi cadenita que me da la altura y el espacio para tejer mi primer punto y continuamos siempre tomando la hebra de atrás el punto bajo es un punto muy muy simple también es un punto bastante compacto es un punto bastante cerradito. Aquí está el último. Ven que ahí se llega a ver la última cadenita. Bueno, acá esta es la hebra que yo tengo que rescatar y tejerla. Porque el sino del tejido empieza a ajustarse, a achicarse y ya no va a mantener la forma que nosotros queremos. Entonces hago mi último punto bajo. Vuelvo a levantar una cadenita y giro. Ahí va tomando forma. Empieza a tomar una forma como de zigzag. Cuando giro, nuevamente busco mi primer punto, pero siempre de la hebra de atrás. Eso es hasta el final. Cuando comenzamos, elegimos este, esta hebra de atrás y vamos a mantenerla. Siempre para que nos forme ese elástico. ¿Eh? Y queda muy bonito también, muy decorativo. Bueno, acá yo lo estoy haciendo. Acá está el último. Recuerden que siempre este hay que tejerlo. Ahí. Voy a ir un poquito más rápido y hago una hilera más. Así les muestro cómo queda de bonito. ¿Eh? Y también sirve como bordes, como terminaciones, como tejido en sí mismo. Quedan prendas muy bonitas ¿eh? con, un, con este, este estilo de, de punto. Acá está el último, que medio que siempre se quiere esconder, pero está ahí. Ese hay que tejerlo. Ahí. Cadenita, voy a tirar un poquito y quiero que vean, hace como una especie de zigzag. ¿Ven? Aquí está más hundido, aquí se eleva, aquí vuelve a bajar, se vuelve a elevar, vuelve a bajar y nos hace esa especie de acordeón y da el efecto del elástico. Queda muy, muy bonito. Y bueno, aquí tenemos el punto elástico de punto bajo y aquí tenemos el punto elástico de vareta. Son dos básicos que ya tenemos para empezar a tejer y hacer bordes y hacer tramas muy bonitas con estos puntos.